आज आपण सेल डिव्हिजन म्हणजे पेशीच विभाजन हा पॉईंट पाहणार आहोत त्या अगोदर आपण त्या ठिकाणी कॅन यू टेल सारखे जे काही विचारलेले क्वेश्चन आहेत ते क्वेश्चन आपण सॉल्व्ह करूया त्यामध्ये फर्स्ट क्वेश्चन आहे मग व्हॉट हॅपन्स टू द सेल्स ऑफ अ इंजुर्ड टिश्यू आपल्या शरीरामध्ये जे काही असणाऱ्या ओती वगैरे आहेत त्या ओती जर इंजुर्ड वगैरे झाल्या असेल तर त्याच्यामध्ये असणाऱ्या पेशींच काय होतं तर त्यासाठी आपण आन्सर काय सांगू शकतो द सेल्स गेट डॅमेज दॅट इज इट बिकम्स डेड वगैरे सांगता येईल एखाद्या होतीला जर जखम वगैरे झाले असेल ठीक आहे एखादा टिश्यू जर इंजुर्ड वगैरे असेल तर त्याच्यामध्ये जे काही असणारे सेल्स आहेत त्या सेल्स काय होत असेल मग डॅमेज वगैरे होत जातात हा झाला फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन आहे वेदर द न्यू सेल्स आर फॉर्मड ड्युरिंग द हिलिंग ऑफ उड्स वगैरे सांगितलं आपल्या जर जखम वगैरे झाली असेल त्या जखमा भरून येत असताना त्यातील नवीन पेशीची निर्मिती होते का ते विचारले त्यासाठी आपण आन्सर काय सांगू शकतो यस द न्यू सेल्स आर फॉर्मड ड्युरिंग हिलिंग ऑफ उड वगैरे सांगता येईल जखमा भरून येत असताना त्या ठिकाणी नवीन पेशीची निर्मिती वगैरे होतच राहते थर्ड क्वेश्चन आहे डू द प्लांट्स गेट इंजुर्ड व्हेन डू वी प्लग द फ्लावर सांगितलं ठीक आहे क्वेश्चन काय असेल डू द प्लांट्स गेट इंजुर्ड व्हेन डू वी प्लग द फ्लावर जेव्हा आपण एखाद्या वनस्पतीचं फुल वगैरे तोडतो त्यावेळेस त्या वनस्पतीला इजा होते का ते विचारले त्यासाठी आपण आन्सर काय सांगू शकतो यस सांगू शकतो ज्यावेळेस आपण वनस्पतीचं फुल वगैरे तोडतो त्यावेळेस वनस्पतीला त्या ठिकाणी काय जखमा वगैरे होतात किंवा काही दुखापत वगैरे होते नेक्स्ट कंटिन्यू क्वेश्चन काय असेल त्या ठिकाणी हाऊ आर दोन ओन्स हिल्ड मग ज्यावेळेस आपण वनस्पतीचं फुल तोडत असताना त्या वनस्पतीला जखमा वगैरे होतात मग त्या जखमा कशा प्रकारे भरून काढल्या जातात तो पॉईंट सांगता येईल मग वनस्पतीच्या जखमा कशा स्वरूपामध्ये भरून काढल्या जातात द मेरिस्टिमॅटिक टिश्यूज आर प्रेझेंट इन द प्लॅन्ट विच गिव्ह राईस टू द न्यू सेल वगैरे सांगता येईल वनस्पतीमध्ये मेरिस्टिमॅटिक टिश्यू असतात आणि त्या मेरिस्टिमॅटिक टिश्यूच्या सहाय्यानं नवीन सेल्स तयार होतात जेणेकरून ते जे काही जखम झाले असते जखम काय होते पूर्णपणे भरून येते फोर्थ क्वेश्चन आहे हाऊ डज द ग्रोथ ऑफ एनी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ऑकर कोणत्याही सजीवाची वाढ किंवा त्याची हा ठीक आहे कोणत्याही सजीवाची वाढ कशा प्रकारे होते अँड डज द नंबर ऑफ सेल्स इन देअर बॉडी इन्क्रीज आणि त्यांच्या शरीरामध्ये पेशीची संख्या वाढते का इफ यस देन हाऊ म्हटलं ठीक आहे पॉईंट काय असतो आपण एखाद्या सजीवाची किंवा कोणत्याही सजीवाची वाढ कशा प्रकारे होते आणि त्याच्यामध्ये जे काही पेशीची संख्या वाढते का आणि ते पेशी संख्या जर वाढत असेल तर कशा प्रकारे किंवा कशामुळे वाढत असेल तो क्वेश्चन विचारलाय त्यासाठी आपण आन्सर काय सांगू शकतो मग क्वेश्चन फर्स्ट आहे आपल्या ठिकाणी हाऊ डज द ग्रोथ ऑफ एनी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ऑकर कोणत्याही सजीवाच्या शरीराची वाढ कशामुळे होते त्यासाठी आपण आन्सर काय सांगू शकतो ड्यू टू द सेल डिव्हिजन द ग्रोथ ऑफ एनी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम वगैरे सांगता येईल जे काही पेशी विभाजन आहे त्या पेशी विभाजनामुळे सजीवाची काय होत जाते त्यांनी वाढ वगैरे होत जाते मग परत कंटिन्यू मध्ये काय विचारले त्यांनी डज द नंबर ऑफ सेल्स इन देअर बॉडी इन्क्रीज इफ यस देन हाऊ म्हटलं मग त्या सजीवाच्या शरीरामध्ये पेशीची संख्या वाढत जाते का जर जात असेल तर ते कशामुळे विचारलं ठीक आहे मग त्यासाठी आन्सर काय सांगू शकतो आपण द नंबर ऑफ सेल इन्क्रीजेस बाय द सेल डिव्हिजन प्रोसेस वगैरे सांगता येईल सजीवाच्या शरीराची वाढ होते याचा अर्थ त्याच्या शरीरामध्ये पेशींची संख्या काय होते वाढत जाते जे काही पेशींची संख्या वाढत जाते ते कशामुळे वाढत जाणार असेल मग सेल डिव्हिजन प्रोसेसमुळे किंवा पेशी विभाजन या प्रक्रियेमुळे सजीवाच्या शरीरामधल्या पेशींची संख्या वगैरे वाढत जाते फिफ्थ क्वेश्चन आहे हाऊ द न्यू इंडिव्हिज्युअल ऑफ अ स्पेसिस इज फॉर्मड फ्रॉम एक्झिस्टिंग वन ऑफ अ सेम स्पेसिस सांगितलं एखाद्या सजीवापासून त्याच प्रजातीचा दुसऱ्या सजीवाची निर्मिती कशा प्रकारे होते त्यासाठी आपण आन्सर काय सांगू शकतो विथ दे हेल्प ऑफ अ रिप्रोडक्शन असेल प्रजनन नसेल तर रिप्रोडक्शनच्या संख्यानं काय होतं एका लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम तो काय करू शकतो त्याच्यासारखा दुसऱ्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमला जन्म वगैरे देऊ शकतो हे आपले कॅन्युटील साठी फाईव्ह क्वेश्चन वगैरे होते त्याच्यानंतर सेल डिव्हिजन साठी जो काही मेन पॅराग्राफ आहे तो पॅराग्राफ आपण सुरुवात करूया त्याच्यामधला फर्स्ट पॉइंट आहे मग सेल डिव्हिजन इज वन ऑफ द व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टीज ऑफ द सेल्स अँड द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ठीक आहे पॉइंट काय सेल डिव्हिजन इज वन ऑफ द व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टीज ऑफ द सेल्स अँड द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम पेशी विभाजन हा जो काही गुणधर्म आहे तो गुणधर्म पेशी आणि सजीव याच्या अनेक महत्वपूर्ण गुणधर्मापैकी हा पेशी विभाजन काय असणार आहे एक महत्वपूर्ण गुणधर्म असे ठीक आहे नंतरचा पॉइंट आहे मग ड्यू टू धिस प्रॉपर्टी ओनली म्हणजे सजीव असेल किंवा पेशी असेल यांच्यामध्ये जो काही पेशी विभाजनाचा गुणधर्म आहे या गुणधर्मामुळे काय होणार असेल मग ड्यू टू धिस प्रॉपर्टी ओनली अ न्यू ऑर्गॅनिझम इज फॉर्म फ्रॉम एक्झिस्टिंग वन अ मल्टिसुलर ऑर्गॅनिझम ग्रोज अप अँड 
इमेजिनेटेड बॉडी कैन बी डिस्टोर्ड वगैरह संगित अपन सुरुआती पॉइंट क्या संगल सेल्स सेल कि लिविंग ऑर्गेनिजम ठीक है पेशी आनी जे कहीं सजीव वगैरह या दोन घटक मध्य एक महत्वपूर्ण गुणधर्म बढ़ो को बढ़ो अपने सेल डिविजन पेशी विभाजन हा गुणर्म बढ़ो मैं पेशी विभाजन गुणधर्मा मुझे होते न्यू ऑर्गेनिजम इज फॉर्मड नवीन सजीवा निर्मित होते पर मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम ग्रोथ अप जे कहीं बहुपेशीय सजीव है थर्ड वन का इमेजिनेटेड बॉडी कैन बी रिस्टोर्ड शरीर जी कहीं झीज वगैरह झीज भर का प्रॉपर्टी यूज होना मैं सेल डिविजन सेल डिविजन तीन यूज संगित ठीक है को यूज संग न्यू ऑर्गेनिजम इज फॉर्मड मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम ग्रोथ अप एंड इमेजिनेटेड बॉडी कैन बी डिस्टोर्ड नंतर पैराग्राफ है मैं देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिविजन दैट इज मैटोसि एंड मिओसि जे कहीं पेशी विभाजन है पेशी विभाजन दोन टाइप वगैरह बढ़ा भेटता ठीक है दोन टाइप को मैटोसि मैटोसि एंड सेकेंड है मिओसि दोन टाइप अपने कशा बढ़ा भेटता है सेल डिविजन ची वगैरह बढ़ा भेटता तो पर मैं जे मैटोसि है तो मैटोसि सुक्री विभाजन मैटोसि है सुक्री विभाजन संगत जे कहीं मिओसि वगैरह मिओसि अर्ध गुणसुतरी अर्ध गुणसुतरी विभाजन आता अपन पॉइंट क्या संगत देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिविजन एज अ मैटोसि एंड द मिओसि वगैरह जे कहीं पेशी विभाजन है पेशी विभाजना के दोन प्रकार है तो दोन प्रकार को संगत अपन मैटोसि संगत दुसरा को संगत अपन मिओसि संगत मैटोसि है जे कि सुत्री विभाजन संगत मिओसि है संगत अर्ध गुण सुत्री विभाजन तो मैं मैटोसि दैट कैन बी ऑकर्स इन द सोमैटिक सेल्स एंड द स्टेम सेल वगैरह संगित अगर हे जे कहीं मैटोसि वगैरह है मैटोसि कशा मे घटना दैट मैटोसि प्रोसेस कैन बी डन इन द सोमैटिक सेल इन द सोमैटिक सेल एंड स्टेम सेल सोमैटिक सेल जे अपन का पेशी संगत जे कहीं स्टेम सेल है अपन मूल पेशी संगत नेक्स्ट है मैं वेर एज द मिओसि प्रोसेस ऑकर्स इन द जर्म सेल्स जे कहीं अर्धगुण सुत्री विभाजन कशा मे होना जर्म सेल आहे, जर्म सेल जे कि जनरल पेशी वगैरह संगत बिफोर द स्टडी ऑफ अ सेल डिविजन वी शुड नो द स्ट्रक्चरल ऑर्गनाइजेशन ऑफ द सेल दैट वी हाव स्टडीड अर्लियर वगैरह संगित पेशी विभाजना का अभ्यास करना पूर्वी अगोदर आप पेशी की जी कहीं रचना है ये बदल महती बदल मगिल वर्ग मे पे ईच सेल हैज अ न्यूक्लियस आता जे कहीं सेल वगैरह कि पेशी वगैरह तो प्रत्येक पेशी कड़े न्यूक्लियस पॉइंट संगत ईच सेल हैज अ न्यूक्लियस प्रत्येक पेशी कड़े एक केन्द्र वगैरह पर बिसाइड्स अदर सेल ऑर्गनिल आर ऑल्सो प्रेजेंट वगैरह संगित जे कहीं पेशी वगैरह पेशी मध्य एक केन्द्र वगैरह केन्द्र का व्यतिरिक्त पेशी मध्य असंख्य अल ऑर्गनिल जे कि पेशी अंग वगैरह संगू शको एनी टाइप ऑफ सेल डिविजन को प्रकार पेशी विभाजन करता पॉइंट क्या संगे मग बिफोर एनी टाइप ऑफ सेल डिविजन द सेल्स डबल्स ऑफ इट्स क्रोमोजोम नंबर प्रेजेंट इन इट्स न्यूक्लियस को प्रकार पेशी विभाजन जर हो तो पेशी मध्य पेशी केन्द्र का मध्य जे कहीं गुणसूत्र की संख्या है ती संख्या का होते डबल होते सेल डिविजन होता पेशी केन्द्र का मध्य जे कहीं क्रोमोजोम का नंबर है तो क्रोमोजोम का नंबर का हो तो डबल हो तो दैट इज इफ क्रोमोजोम नंबर इज अ टू इन देन इट इज डबल अप टू द फोर इन वगैरह संगे का जे कहीं क्रोमोजोम की संख्या है जो समझा पेशी केन्द्र का मध्य क्रोमोजोम की जो संख्या टू इन आल तो सेल डिविजन का होना मैं फोर इन वगैरह होना तो पॉइंट संगता है पर कैन्यू रिकॉल सा क्वेश्चन विचार है What is the shape of a chromosome and give its name in the following diagram? Sangitla, जो कहीं chromosome है, वह जो कहीं गुणसूत्र है, तो गुणसूत्र का आकार कौन सा है? यानी ताकि अपने diagram वगैरह देख लेते हैं, diagram में तो तो chromosome ना अपने नाम वगैरह देख सकते हैं। तो chromosome का अपन shape क्या समतो? X shape वगैरह समतो, chromosome है। तो chromosome का जो कहीं shape वगैरह आसे, तो chromosome का shape क्या समारे? X X shape वगैरह आसे। तो 
गिव इट्स नेम इन द डायग्राम हे जे काही डायग्राम असेल त्या डायग्राम मध्ये आपल्या सारखे नाव वगैरे देणं असेल सांगितलंय तर या ठिकाणी जे काही असेल त्याला आपण काय बोलू शकतो पी आर वगैरे सांगतो सेंट्रल जो काही पॉइंट असेल सेंट्रल पॉइंट आहे जे काय आपण त्याला सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर नंतर हा जो काही पार्ट असेल त्याला आपण त्या ठिकाणी क्यू आर म आणि लास्ट वन हा जो काही पार्ट असेल तो कुठला असता रे मग डीएनए चा वगैरे पार्ट असेल तो सांगता येईल या क्रोमोझोमच्या स्ट्रक्चर बद्दल आपण त्या ठिकाणी नाईन्थ क्लास मध्ये वगैरे पाहिलेलंच आहे नंतर अ पेअर ऑफ इच टाईप ऑफ क्रोमोझोम इज प्रेझेंट इन द टू एन कंडिशन व्हेर आर द सिंगल क्रोमोझोम ऑफ इच टाईप इज प्रेझेंट इन द एन कंडिशन ठीक आहे आपण पॉइंट काय सांगतोय अ पेअर ऑफ इच टाईप ऑफ क्रोमोझोम इज प्रेझेंट इन द टू एन कंडिशन सांगितलं जे काही टू एन कंडिशन असेल तर टू एन कंडिशन मध्ये प्रत्येक प्रकारचा जो काही क्रोमोझोम आहे याची काय असणार त्या ठिकाणी पेअर वगैरे असेल किंवा जोडी वगैरे असेल तर सिंगल क्रोमोझोम ऑफ इच टाईप इज प्रेझेंट इन द यन कंडिशन तर जे काही यन कंडिशन वगैरे असेल तर यन कंडिशन मध्ये एकाच प्रकारचा काय असणार आहे तो एक क्रोमोझोम वगैरे असेल अँड देअर स्ट्रक्चर लाईक द लाईक वन दिस वगैरे सांगेल त्याचं जे काही रचना वगैरे असेल त्याची रचना आपल्याला काय या प्रमाणामध्ये वगैरे बघायला भेटणार असेल ठीक आहे मायटॉसिस In this module you will learn about mitosis. Mitosis is a process of cell division that makes possible regeneration of body parts. To elaborate, mitosis is the separation of nuclear chromosomes into two identical daughter nuclei. It is divided into four key phases: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. An additional phase called cytokinesis occurs after the complete nuclear division. Before a dividing cell enters mitosis, it undergoes a period of growth and rest. This period is called interphase. In interphase, the genetic material of a cell increases. Prophase. During prophase, The chromatin condenses and becomes short and thick to form chromosomes. Each chromosome has two sister chromatids joined together at the centromere. The nucleolus disappears and the nuclear membrane starts to break down. The centrosomes, each with a pair of centrioles, move apart to the opposite poles forming a spindle between them. metaphase during metaphase microtubules of the spindle interact with chromosomes this causes the chromosomes to move and align along the middle of the cell or the equatorial plate sister chromatids are held at the centromere confirming the presence of protein structures called kinetochore at the surface the kinetochore holds the chromosomes and attaches them to the spindle anaphase during anaphase the sister chromatids separate at the kinetochores and the daughter chromosomes along with the divided centromere move towards the opposite poles as the microtubule shortens the poles of the spindle also move apart and help to separate the chromosomes as the chromosomes separate completely into two sets one at each pole anaphase is considered complete telophase during telophase the daughter chromosomes arrive at the pole and the chromatin starts to decoil also the nuclei reform along with nucleoli this triggers the reformation of the nuclear membrane cytokinesis Cytokinesis is the partition of the cytoplasm. In animals, a cleavage furrow appears in the plasma membrane which deepens and divides the cytoplasm into two daughter cells, each containing a nucleus. In plants, new cell wall formation is triggered at the center of the cell by the formation of a cell plate. The cell plate grows outwards till it meets the existing wall resulting in two daughter cells in this module you have learned 
Mitosis is the process of separation of nuclear chromosomes into two identical daughter nuclei. 